disebut dengan Tasucu. Namun, olahraga yang kemudian hari disebut sebagai sepak bola itu, dulunya tak dimainkan oleh masyarakat biasa. Pada saat itu, sepak bola dimainkan oleh tentara Tiongkok untuk menjaga fisiknya. Di sisi lain, mereka juga bermain sebagai sarana hiburan ketika ada perayaan ulang tahun Kaisar. Di negara lain, juga ditemukan permainan serupa, tepatnya di Jepang, jika di Cina disebut Tesucu, maka permainan bola di Jepang saat itu dikenal dengan kemari. Mirip dengan di Cina, pada waktu itu orang Jepang memainkan dengan cara menggiring bola yang terbuat dari kulit kijang. Berdasarkan catatan sejarah, tidak hanya di Cina dan Jepang, tapi permainan sepak bola kuno juga ditemukan di negara-negara lain seperti Romawi, Inggris, Meksiko, Amerika Tengah sampai ke Mesir kuno, yang sudah memainkan sepak bola dengan memakai bola yang terbuat dari karet. Seiring berkembangnya saman, sepak bola kemudian tak hanya dikenal di wilayah kecil saja, melainkan dikenal di lingkungan universitas dan sekolah. Perkembangan ini mulai terlihat pada tahun 1815 dan terus berkembang hingga menjelang tahun 1900. Akhirnya pada tahun 1904, sejalan dengan perkembangan sepak bola di negara-negara Eropa. Maka terbentuklah asosiasi tertinggi sepak bola dunia yang dinamakan Federation Internasional di Football Association atau biasa disingkat PIPA. Di Indonesia sendiri, permainan sepak bola modern diketahui dibawa oleh Belanda pada zaman penjajahan. Organisasi sepak bola yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Nederland Indisi Football Band atau disingkat NIPW. Pada masa itu, sepak bola di Pulau Jawa hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses, artinya sepak bola modern belum menjadi olahraga yang merakyat. Kemudian seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga itu juga kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada tahun 1915, mulai bermunculan klub truk sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Lalu pada tahun 1920, klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam persepak bolaan Hindia Belanda. Beberapa tahun setelah itu, dibentuklah Persar Sugondo sebagaimana dilansir dari halaman resmi PSSI. Setelah berdirinya PSSI, kompetisi tahunan di Indonesia mulai berjalan, mulai dari tahun 1931 hingga tahun 1941. Kompetisi berhenti dari tahun 1942 hingga tahun 1950, saat Jepang mulai masuk menjajah Indonesia hingga masa awal kemerdekaan. Baru setelah itu tahun 1990,